Europe 1, 6h46 et c'est Europe 1 vous répond Thomas Soto. Il existe en France un, un gendarme des, des télécoms, il s'appelle l'ARCEP. L'ARCEP qui ce matin montre du doigt deux opérateurs en particulier, SFR et Bouygues Télécom, qui sont même mis en demeure. Bonjour Benjamin Dourier, Bonjour. vous êtes rédacteur en chef adjoint à 60 millions de, de consommateurs, spécialiste des questions de télécom. Que reproche concrètement l'ARCEP à ces deux opérateurs alors, elle leur reproche d'avoir pris du retard dans la couverture des zones, ce que l'ARCEP appelle les zones peu denses, donc en gros les, les zones rurales, mmh. euh, avoir pris du retard pour y déployer la 4G. Euh, concrètement, il y a quelques années, quand ces opérateurs ont acheté leur licence, ils ont payé pour avoir le droit de déployer leur réseau, mais on leur a dit, il va falloir faire un effort pour oui. les zones rurales, il ne va pas falloir attendre 15 ans pour les couvrir, et donc il y a des, des, des rendez-vous qui sont fixés pour voir s'ils si, si, si respectent leurs engagements, et là, l'ARCEP euh, constate qu'ils ont pris beaucoup de retard. Alors là, c'est quand même une mise en demeure à titre préventif, c'est une première ça, non euh, Oui, parce que... D'abord, effectivement, le, pourquoi le... c'est une mise en demeure à titre préventif Parce qu'ils ont pris beaucoup de retard, ils doivent euh, couvrir, dans cette portion du territoire qui est concernée, 40% de la population euh, début 2017 et ils sont à euh, 12 et 8%, je crois. Donc l'ARCEP dit, donc, vous n'y arriverez pas, donc on tape du poing sur la table tout de suite. Quand même, là, là, là euh, ça va être assez difficile, donc il faut accélérer très très vite. Mmh. Alors, on parle de la 4G ou on parle des... Parce que les zones blanches, on pense souvent au, au désert, hein, de, au dans ces zones de, de, du pays où on ne capte rien c'est ça ou c'est pas ça Alors là, là, non, on parle de la 4G parce qu'effectivement, il y a le vrai problème. Il y a encore euh, un peu de zones blanches. Bien, même si elles sont résiduelles, il reste mmh. des vraies zones blanches où on ne capte, on capte absolument pas de téléphonie mobile. Il y a aussi des choses qui sont engagées là-dessus. C'est Mais... compliqué parce que ça veut dire pas de box, tout ça ou pas ou... Ah non, quand... alors c'est vrai que là, on parle de zones blanches de téléphonie on mobile. Donc c'est vrai que c'est essentiellement le réseau mobile. Mmh. Il y a aussi des inégalités d'accès pour l'Internet fixe. Euh, mais c'est vrai que là, euh, ce dont nous parle aujourd'hui l'ARCEP, c'est les zones blanches de téléphonie mobile. Mmh. Donc il y a des zones où on capte pas de réseau du tout. Euh, maintenant, il y a aussi des zones où on capte le réseau, le réseau mobile simple, ce qu'on appelle la 2G, mais où on peut pas surfer sur Internet depuis son téléphone. Smartphone, on peut plus rien faire avec oh, la 2G, on n'y arrive pas. Oh, oh, voilà, il n'y a, a, a pas de raison que l'Internet sur les mobiles soit un luxe de Parisien. Hein. Il faut que ça soit pour tout le monde. Évidemment. C'est ce à quoi les opérateurs s'étaient engagés en achetant leur licence et c'est ce sur quoi ils ont pris du retard. Qu'on comprenne bien, Benjamin Dourier, là, l'ARCEP euh, se fâche parce qu'il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits ou parce qu'il y a une suspicion de tromperie pour les clients alors non, elle se fâche parce que les engagements qui ont été pris euh, sont, disons, c'est mal engagé pour qu'ils soient respectés début 2017. C'est pour ça qu'elle se fâche. Maintenant, c'est vrai que il faut, il, enfin, je pense que tout, tous les auditeurs en sont conscients, il y a un décalage entre le ressenti de tous les consommateurs sur la, la couverture des réseaux mobiles et ce qu'annoncent les opérateurs quand ils annoncent la couverture. Il y a toujours des chiffres très élevés, on a l'impression que tout va bien et puis on sait bien que Alors nous, consommateurs sont, sont sur bidons, le terrain... Chiffres, hein. Alors, ils ne sont pas forcément bidons, mais il ne faut, il faut pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. D'abord, les opérateurs ils communiquent en pourcentage de la population couverte en 4G. Aujourd'hui, les réseaux les plus développés, les opérateurs les, les plus en avance, euh, disent couvrir 75 à 80%, mais c'est 75 à 80% de la population. Et, pas du pays, donc. et non pas du territoire. En pourcentage du territoire, ça représente à peu près 30% du territoire. Euh, donc 75% de la population, c'est 30% malin, du on va territoire. Hein, c'est un peu voilà, Alors, border. C'est une convention, c'est vrai que les opérateurs mobiles ont, ont l'habitude de parler comme ça, mais effectivement euh, ça explique une partie des différences de ressenti. L'autre chose qui peut expliquer que les consommateurs se sentent parfois euh, trompés, c'est que la couverture, en fait, on la mesure pour établir ses chiffres à l'extérieur des bâtiments. Euh, ce qu'il y a, c'est que moi, si je veux passer voiture, un coup de fil, je ne sors teste, pas forcément de chez moi. Hein. C'est comme les tests de voiture, on teste les moteurs dans des conditions optimales, là pour le réseau téléphone, c'est pareil, on, on teste là où il n'y a pas un mur qui va vous bloquer, là où il n'y a pas un problème, là on n'est pas dans la cave, voilà. Alors c'est vrai que si on veut établir des chiffres qui soient comparables d'un opérateur, il faut bien établir des normes, des façons de mesurer. Donc, bien entendu qu'il y a des conventions pour euh, établir ces normes. Mais c'est vrai que ces conventions, elles expliquent qu'il y a une différence de plus en plus assez importante entre ce qui est annoncé et puis le ressenti sur le terrain de la part des consommateurs. Ça capte beaucoup mieux près d'une antenne que dans la maison du Poitou de Julie, que ça fait grogner assez régulièrement. Certes. Petite parenthèse. Pourquoi <rire> les opérateurs traînent des pieds Parce que c'est trop cher tout ça Parce que c'est pas rentable Parce qu'il y, y a un bassin de clients qui est pas suffisant Alors, bien entendu que ça coûte plus cher de couvrir des zones rurales parce qu'il faut plus d'antennes, parce qu'il y a moins de revenus à la clé, parce qu'il y a moins de personnes qui habitent dans, dans ces zones-là. Mais justement, c'est pour ça que l'ARCEP avait fixé des obligations d'aménagement du territoire euh, quand les opérateurs ont obtenu leurs autorisations. Euh, l'ARCEP avait dit bah, il faudra faire un effort pour ces zones-là. Et c'est très bien que l'ARCEP se penche là-dessus de façon extrêmement euh, précise. C'est très bien, mais il risque quoi Il s'est fait réboucler les télécoms, là Alors, bien sûr, il peut y avoir des, des sanctions. On, honnêtement, on n'en est pas là, hein, parce qu'avant des... 
avant d'arriver à des sanctions, il faut qu'il y ait des, une vraie mauvaise volonté répétée dans le temps, mais il peut y avoir des sanctions financières, il peut y avoir même des, les sanctions finalement la, la plus grave, ce serait le retrait de l'autorisation de, de déployer le ça, réseau. c'est l'arme nucléaire. Ça. Voilà, c'est ouais. l'arme nucléaire, mais c'est arrivé pour des opérateurs outre-mer, je crois. Alors là, on parle des SFR et Bouygues, mais les autres opérateurs Orange et Free, ils sont réglo, ils sont irréprochables hein Alors là, c'est vrai que dans les obligations de couverture, c'est parfois un peu compliqué, un peu technique, parce qu'il y a différentes bandes de fréquences, tous les opérateurs n'ont pas les mêmes obligations, les mêmes bandes de fréquences. Donc en l'occurrence, ce qu'a vérifié l'ARCEP aujourd'hui, Free n'était pas concerné. Orange l'était aussi, mais Orange est dans les clous à peu près de ses engagements. Mmh. Aujourd'hui, on est, on est noyé sous la pub, sous les messages, vous parliez de la population couverte par la 4G, etc. Est-ce qu'en vrai, vrai, vous qui êtes à 60 000 consommateurs, vous pouvez nous dire si oui ou non, il y a un opérateur qui se détache parmi les autres en termes de qualité de couverture Alors, en termes... Alors... En termes de détendu de la couverture de 4G, mmh. euh, c'est vrai que euh, Bouygues et Orange sont devant SFR et Frisa. C'est assez euh, reconnu, je ne pense pas que ça soit contesté par, par quiconque, y compris par les opérateurs concernés. Donc Bouygues et Orange sont un peu en avance, ils couvrent entre 75 et 80% de la population, pas mmh. du territoire. Et euh, SFR et Free sont plutôt entre 50 et 60%. Il y a un rapprochement Bouygues-Orange qui est dans les tuyaux, ça discute en ce moment. Est-ce que ça change quelque chose pour les consommateurs Ça risque de changer pas mal de choses notamment parce que euh, tout est sur la table. Le réseau de Bouygues, qui est un bon réseau en termes de couverture 4G, il doit aussi être vendu dans l'opération. Donc où est-ce qu'il va aller Il y a peut-être un bout qui va aller chez Free, un autre chez SFR, un autre chez Orange, on ne sait pas. Et l'ARCEP dit aussi à sa manière qu'elle est vigilante en quelque sorte, hein, dans, dans ce contexte un peu Effectivement. brouillasseux, comme dirait Laurent Cabrol. Merci Benjamin Dorier d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, rédacteur en chef adjoint chez 60 millions de consommateurs. Merci, bonne journée à vous.